Assalamualaikum. So, kita continue dengan learning outcome 8.1C. Okay, learning outcome yang terakhir dalam subtopik yang pertama, 8.1. Kita akan discuss graph of temperature distance graph, temperature against distance for heat conduction through insulated material. Okay. So, dalam syllabus kita, kita hanya belajar pasal material yang insulate, yang ada insulator dekat luar tu. Apa purpose insulator tu? Contoh dalam diagram dekat bawah ni. Okay, so uh, insulator kita sekarang yang kita buat color grey ni. So, ini adalah insulator. So, this is the insulator lah. Okay, so ini insulator kita atas dan bawah. Okay, apa purpose insulator ni? Sebenarnya kita nak jadikan the rate of heat flow kita ni sebenarnya constant. Supaya... Okey kita faham bila ada perbezaan temperature contoh dekat dalam kes ni T1 dengan T2 ni berbeza dia punya temperature T1 is greater than T2 Okey so heat akan flow to the right dia punya direction of heat akan jadi ke kanan high temperature to low temperature so tak ada heat flow keluar Okey sebabkan disebabkan adanya insulator ni kalau tak ada insulator heat tu akan flow keluar maksudnya semua side yang semua side objek tu dia akan ada heat flow sebenarnya heat tu akan loss okey jadi kita wujudkan insulator tu supaya no heat loss okey so basically insulator ni no heat loss lah to surrounding so itu adalah function insulator okey so so this is insulated material okey macam saya explain tadi kita nak tengok macam mana dia punya line of curve bila kita plot graph of T against X. Okay, so kena recap balik apa itu T. T adalah temperature. Okay, so X adalah thickness. Okay, so dalam formula rate of heat transfer, okay, kita ada formula dQ over dT. Okay, rate of heat flow equals to negative. K, thermal conductivity A is the cross-sectional area. dT is the change in temperature over thickness. So, kita sedang lukis graf ini. Okay, dt over x. That's why kita panggil dia sebagai temperature gradient. Okay, so bermaksud bila kita plot t versus x, so gradient dia adalah temperature gradient. That gradient it gradient dia adalah dt over dx. So ini adalah gradient bagi graf tu. Okay, so kena faham that's why nama dia temperature gradient. Alright, so Next adalah kita tengok explanation one by one untuk graf ini. Okay, so macam saya kata, this is a road where it is thermally insulated. Kemudian, no heat flow through the surrounding because we have the insulator around the road, around the conductor. Kemudian, okay, disebabkan adanya insulator tersebut, kita akan panggil heat flow through this conductor is in steady state condition. So, apa yang dimaksudkan dengan steady state condition? kita punya rate of heat flow dekat sini adalah constant. Okay, so bila kita kata rate of heat flow kita constant, kita punya temperature gradient is also constant. Okay, so untuk faham lebih detail, apa yang dimaksudkan dengan rate of heat flow ataupun temperature gradient kita constant, kita boleh imagine, Contoh ini adalah road, okay, sama juga thermally insulated dekat luar, okay. Tidak salah dekat tepi juga, yang penting dia tak akan ada heat loss to surrounding. So katakanlah at one end kita punya temperature adalah 100 degree Celsius, the other end is 20 degree Celsius. Dan kita punya thickness ataupun length of the conductor yang mana heat akan flow daripada satu point ke, kepada satu point adalah let's say kita assume this is 40 cm. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan uh, rate of heat constant, rate of heat flow kita constant ataupun temperature gradient kita constant, kita kena faham yang dia punya perbezaan temperature dia adalah sama pada length yang berbeza, uh, pada length yang sama, sorry. Okay, katakanlah kita bahagi kepada empat, one, two, three, four. So, one, two, three, four again. So, each section represent 10 cm. Okay, so for the first section, okay, katakanlah dia drop to 80 from 100 degrees Celsius to 80 in 10 cm. So for the next 10 cm, okay. So the next 10 cm dia akan drop to 60. Perbezaan dia juga 20. 
perbezaan temperature dia juga 20. So, the next 10 cm lagi, dia akan drop to 40. And then last 10 cm, baru dia akan drop to 20 degree Celsius. So, bermaksud perbezaan temperature dia adalah sama dengan amount of length yang sama. So, itu yang kita faham dengan steady state condition. Alright. So, that's why dekat sini dia kata steady state condition at this condition which means the steady state condition the temperature gradient will be constant along the bar. Okay. So, ini hanyalah next point adalah dia hanya tulis balik apa kita punya formula of rate of heat transfer cuma dia represent kita punya dt in terms of t2 minus t1 sebab t2 is lower than t1 kan? t low minus t high. Okay, kemudian kita punya thickness X ni digantikan dengan L sebab dia dah highlight kan, dia dah label kan kita punya rate of heat flow kepanjangan ataupun panjang kat mana point uh, initial dengan final tu sebagai L. So that's why kadang-kadang kita boleh panggil dia sebagai length ataupun thickness. Okay. Alright, yang penting kita tahulah mana point initial, mana point final. Right, so kita pergi kepada example 2. Okay, example 2. Figure below shows a copper bar with temperature different at both ends. Okay, so kita ada copper bar dengan temperature difference. High temperature, low temperature. Hold on. Saya belum discuss dengan awak pasal graph dekat atas ni kan? Okay, so uh, untuk kita lukis graph, untuk kita sketch graph ni, okay, kita akan discuss graph ni. So, according to... Situation dekat atas ni, contoh dekat atas ni, yang penting kita kena ada exist temperature, okay. Dan temperature kita boleh Kelvin, boleh juga dalam degree Celsius. Tapi selalunya kita buat dalam Kelvin lah. Kemudian kita ada thickness ataupun length which is X, okay. So, ini adalah general uh, exist according to equation dekat sebelah ni lah. Alright, so initially temperature is T1. Okay, so kita akan letak temperature atas ini sebagai the highest temperature. Okay, so itu adalah temperature asal dia pada satu N. Kemudian, apabila heat flow through L, so kita akan labelkan ini L kita lah. Okay, so ini adalah L kita. So, saya labelkan L di sini. Kemudian, heat flow, temperature akan drop. Okay, so kena faham bila heat flow, obviously temperature 1 tu dia akan drop. Okay, temperature 2 ini, initially, dia lower than temperature 1. So, dia akan naik lah sebab dia terima heat. Okay, so at one point, temperature of the conductor ni akan sama. Dia akan ada satu temperature yang sama yang kita panggil sebagai steady state condition. Okay, so T1 adalah initial temperature. Kemudian, heat akan drop. So, temperature dia akan berkurang. So, that's why line dia akan menurun macam ni. So, temperature berkurang kan? Okay, so so dia terus berkurang sampai lah at the end of the other end which is T2. So, just labelkan berapa T2. So, macam ni sahaja curve kita. That is the temperature gradient curve. Okay, so untuk example 1 ni sebenarnya kita kena sketch. Okay, kita baca example 1. Sketch and label a graph of temperature against length of insulated copper bar. Okay, so dia ada bagi satu diagram copper, ada insulator in top and bottom, kemudian ada temperature different, high temperature 30 degree, low temperature is 15, for 10. 10 ni mungkin ada missing lah kot, 10 cm lah kita assume. Okay, so uh, saya nak awak lukis uh, graph ni according to the notes yang ada dekat atas ni. So, saya dah tunjuk satu contoh graph. So, saya nak awak lukis graph untuk example 2 ni dan labelkan temperature 1 apa, temperature 2 apa dan length dia. Okay, so saya nak awak lukis graph untuk A and then uh, submit dekat Google Classroom and then untuk B pula saya nak cancel soalan ni. Saya rasa macam ada missing information sikit dalam soalan B ni. So, tak apa, siapkan soalan A saja. Okay, thank you semua.